مرحبا شكرا تابعتكم تك ميشن مثل ما وعدناكم الفيديو القادم رح يكون من طوكيو هلا رح نحكيكم مو بس من طوكيو من الهيد كوارترز للسوني اليوم رح نشهد حفل اطلاق السماعات الجديده دبليو اف 1000 اكس ام 3 هي الاخت الصغيره واللي بتتمتع بنفس الامكانيات للدبليو اتش 1000 اكس ام 3 اللي بتشوفوا فيديو عنا على القناه تبعنا شو مواصفاتها شو الجديد اللي عم تقدموا سوني فيها بالاضافه لانه كومبليتلي وايرلس تابعوا معنا بهالنهار الطويل بالمقر الرئيسي لشركه سوني بطوكيو باليابان فاذا دبليو اف 1000 اكس ام 3 بعرف الاسم كثير صعب كنا حكينا عن هذا الموضوع وقت اللي صورنا الريفيو عن دبليو اتش 1000 اكس ام 3 هي اختها الصغيره بالحجم بس هي اختها الاكبر بالتكنولوجيا اهم التحسينات اللي دخلت عليها هي الكيو ان 1 اي بروسيسور هو الجيل الجديد من الكيو ان 1 بروسيسور اللي حقق النتائج الايجابيه كثير بالنسبه للدبليو اتش WH اليوم هي الأكثر مبيعا بآسيا والمنطقة المحيط الهادي هي كمان من أكثر مبيعا بالعالم والأكثر نجاحا بإلغاء الضجيج بالنسبة للفئة السعرية من أهم الابتكارات اللي عم تقدمها سوني بهي السماعة هي الأوتوماتيك ريلي الصوت عم يجي عن طريق البلوتوث مباشرة من الهاتف للقطعتين سوا بنفس الوقت وبضبط يعني للأجزاء بالملي من الثاني ما في أي تأخير بين القطعتين سوني كمان عم تقدم السماعات الجديده بهي الكيس هي سمارت تشارجينج كيس هي مو بس لحفظ السماعات هي كمان مثل بورتبل باور بانك بنشحنها وهي بترجع هي نفسها بتشحن السماعات في عندنا الكويك تشارجينج اوبشن اللي هو انه نحط السماعات اذا كان شحنها صفر ونحطها فيها بهي الكيس لمده 10 دقائق بكفينا 90 دقيقه استماع مع النويز كانسلينج بس كمان هي بتشحن ثلاث مرات بخلال النهار عمر البطاريه لهي السماعات هو ست ساعات استماع متواصل مع النويز كانسلينج لما بتخلص بنرجعها للسمارت تشارجينج كيس هي رح تشحن لها مرتين بنفس النهار بمعنى رح يصير في عندنا 24 ساعه من الاستماع المتواصل مع النويز كانسلنج او 36 ساعه اذا ما كنا مشغلين النويز كانسلنج. بالاضافه لهذا الشيء سوني عم تقدم بهدول السماعات الصغار نفس التاتش جيسترز اللي اشتهرت فيها بسماعاتها دبليو اتش 1000 اكس ام 3 انا بامكاني بلمسه واحده شغل النويز كانسلنج بلمسه ثانيه طفيها لمستين لحتى انتقل للنكست تراك ثلاث لمسات لبدايه التراك الحالي او التراك السابق وكمان في خاصيه الكويك اتنشن اللي اشتهرت فيها كثير من خلال الدبليو اتش فيرجن انا اذا كنت عم بشتغل عم بسمع موسيقى وعم عم شغل النويز كانسلنج في حدا بده يحكي معي او بدي اسمع شيء عم بيصير برا بكفي لمسه واحده لحتى اوقف النويز كانسلنج وشوف فعل خاصية الصوت الخارجي بمعنى رح يكون في الميكروفون رح يجيب لي صوت خارجي بلمسة واحدة بكفي وهذا الشيء كثير عملي اثناء الحركة بالطيارة مشان ما نضطر نشيل السماعات الثانية فاذا بهدول السماعات سوني عم تحاول انها تدخل بقوة لعالم السماعات الكومبليتلي وايرلس وتنافس الاسماء الثانية اللي فيه هي عم تبني على النجاح الكبير اللي حققته نسخة دبليو اتش من هدول السماعات اللي صارت من اكثر مبيعا بمنطقة اسيا الشرق الاوسط وكمان هي من اكثر مبيعا بالعالم، سوني لهيك عم تتجاوز كومبليتلي عم تتجاوز النسخة الثانية من هدول السماعات الكومبليتلي وايرلس السابقة هي الدبليو اف 1000 اكس اللي هي بمعنى انه هي المارك 1 بس احنا ما عندنا مارك 2 سوني انتقلت مباشرة للمارك 3 لحتى الاسم يكون مشابه لاسم الدبليو اتش فيرجن لحتى تبني على نفس النجاح لانه هي عم تقدم مواصفات شبيهة مواصفات يعني مبنية على النجاح اللي حققته هذيك السماعات بس بديزاين مختلف تماما وفئة مختلفة تماما وايضا بتكنولوجيا متطورة. هذا كان الفيديو الاول اللي عم نقدم لكم اياه من المقر الرئيسي لشركة سوني، شكرا لمتابعتكم وانتظرونا بفيديوهات ثانية من طوكيو مثل ما وعدناكم، تابعونا.